ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான டிஃப்ரெண்ட்டான சக்கரவள்ளி கிழங்கு ரெசிபீஸ் பார்க்க போகிறோம் இதில் இவ்வளோ செய்ய முடியுமா இந்த மாதிரியெல்லாம் செய்ய முடியுமா நீங்கள் ஆச்சரியப்படுற மாதிரியான ரெசிபீஸ் கண்டிப்பாக உள்ளே இருக்குது ஸோ மறக்காமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ப்ளீஸ் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க அப்புறம் நிறைய மிஸ் பண்ணிடுவீங்க உங்களுக்கு இந்த ரெசிபீஸ் எல்லாம் வந்து நான் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் ரெட் கலர் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அதில் நம்ம ரெண்டு ப பெரிய சக்கரவள்ளி கிழங்க ஆட் பண்ணி வேக வச்சுக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நல்லா வெந்து வரணும் நம்ம கிழங்கு சாப்பிட்றதுக்கு எந்த அளவுக்கு வேக வைப்போமோ அந்த அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இது தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம இதை தோல் உரிச்சுக்கலாம் இப்போ வேக வச்சு எடுத்த கிழங்க தோல் உரிச்சுக்கலாம் சிலது வந்து தோல் ஈஸியா வந்துடும் சிலது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் தோல் உரிச்சுட்டு அந்த கிழங்க நல்லா நம்ம மசிச்சுக்கலாம் நீங்க வந்து கிழங்க நல்ல குலைவா கூட வேக வைக்கலாம் தப்பு இல்லை இப்ப பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா மேஷ் பண்ண பொட்டேட்டோஸில் இப்போது ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பொடியாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கணும் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயம் தேவையான அளவு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு உப்பு கூடவே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை பொடியாக சாப் பண்ணதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க தண்ணி ஆட் பண்ணக்கூடாது நல்லா பிசைஞ்சு நீங்கள் வந்து நல்லா உருண்டையாக உருட்டுற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க அழுத்தி பிசைஞ்சிக்கோங்க பாருங்கள் மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ண வெங்காயத்தில் இருக்க தண்ணியே ஓரளவுக்கு வரும் உங்களுக்கு தண்ணி தேவைப்படாது கண்டிப்பாக தண்ணி தேவையில்லை நீங்கள் அப்படியே பிசைஞ்சி உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இதை வந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம் உருண்டையே எடுத்து இந்த மாதிரி பிளேட்டில் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு ரெசிபி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெசிபி செய்கிறதுக்கு இப்போது மீதி இருக்க இதில் வந்து நம்ம கடலை மாவு ஆட் பண்ணுறோம் கடலை மாவு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப தேவையில்லை நான் இப்போது ரெண்டு கிழங்கு ஆட் பண்ணதில் கொஞ்சம் உருண்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது இல்லாமல் மீதி இருக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலை மாவு மட்டும் ஆட் பண்ணுறேன் எடுத்து வச்சது ஃபுல்லாக ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது கொஞ்சம் போல் போட்டு பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போவும் நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டாம் கண்டிப்பாக இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பெனையை பெனைய வந்து ரொம்ப லூஸ் ஆகிட்டே தான் போகும் தண்ணி ஆட் பண்ணவே தேவையில்லை இதை வந்து நம்ம உருண்டைகளாக தனியாக உருட்டி வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கடலை மாவு ஆட் பண்ணாமல் உருட்டி வச்ச உருண்டைகளை பஜ்ஜி மாவில் நினச்சி நம்ம உருளைக்கிழங்கு போண்டா மாதிரி போட்டுக்கலாம் அதுக்கு பஜ்ஜி மாவு நீங்கள் எப்போவும் கரைக்கிற கன்சிஸ்டன்சியில் கரைச்சிக்கோங்க இப்போது உருண்டைகள் எடுத்து இதில் நினச்சி நம்ம எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ நான் சொல்ல போகிற எல்லா ரெசிபீஸ்க்குமே வந்து நீங்கள் ஃப்ளேமை மீடியமில் தான் வைக்கணும் எந்த ஒரு ரெசிபிக்கும் ஹை ஃப்ளேம் போயிடாதீங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா திருப்பி விட்டு வேக வைங்க இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு போண்டாவை விடவே ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் வந்து அந்த ஸ்வீட்னஸ் காரம் எல்லாமே கலந்துருக்கும் நான் வந்து எதுலேயுமே பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணலை நீங்கள் வேணும்னா பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறதுனாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து காரத்துக்கு மிளகாய் தூள் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் பசங்கள்லாம் சாப்பிட்றதுனால மிளகாய் போடல இது நல்லா திருப்பி விட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க 
இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் சக்கரவள்ளி கிழங்கு வேக வச்சு சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வீட்டில் எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பாருங்க அப்படியே கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு வருது நல்லா வந்து வெந்ததுக்கப்புறம் எண்ணெய் அடங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போது இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது கடலை மாவு சேர்த்து நம்ம பிசைஞ்சு வச்ச உருண்டைகள்லாம் அதாவது பிடிச்சி வச்ச உருண்டைகளை நம்ம இப்போ எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா போண்டா மாதிரி இல்லாமல் அந்த நம்ம உருளைக்கிழங்கு போண்டா மாதிரி செஞ்சோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாமல் இது டேஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இது வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் ஃபாஸ்ட்டாக வைக்காதீங்க மேலே ஃபுல்லாக கருகிடும் அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இதையே நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ்லேயும் போடலாம் நமக்கும் வந்து ரொம்ப ஒரு போர் அடிக்காமல் இருக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இதை வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம் உதிர்ந்து போகாது ஆனியன்ஸ் மேபி சில நேரம் தனியாக வரும் பட் உதிர்ந்து போகாது நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ஷேப்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இது வடையாக தட்டி போட்டிருக்கேன் இது எல்லாமே நம்ம ஒரே மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கோல்டன் ப்ரௌன் வந்த உடனே எடுத்துக்கலாம் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் போடும்போது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் மோல்ட்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட அதில் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஷேப்ஸில் கட் பண்ணி கூட இது செய்யலாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இப்போ பாருங்கள் இது நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கு ரெகுலராக வேக வச்சு சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபிஸ் இந்த டைமில் நம்ம ஃப்ரீயாக தான் இருப்போம் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நம்ம பிரேம் கிட்ட டேஸ்ட் பண்ண சொல்லலாம் எப்படி இருக்கு நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்கு இந்த ஸ்வீட்னஸ் ஸ்வீட் பட்டோட ஸ்வீட்னஸ் நல்லா சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கு கிறிஸ்மஸ் நல்லா இருக்கு சாப்பிட்றது நல்லா இருக்கு ஓகே அந்த பஜ்ஜியில் போட்டோம் இல்லையா அதுவும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து கொஞ்சம் சொல்லுங்க உருளைக்கிழங்குலாம் <laughs> 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 பாருங்கள் தோல் சீவி எடுத்துக்கிட்ட சக்கரவள்ளி கிழங்க ஸ்லைஸ் பண்ணி சின்ன சின்ன பீசஸாக சாப் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் கட் பண்ணுறது அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து கட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப திக்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபைனாக சாப் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு பேனில் எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் சேர்த்து ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் இதில் நம்ம சாப் பண்ணி வச்ச சக்கரவள்ளி கிழங்கு பீசஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ரெசிபி கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் குழந்தைங்க கூட ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க உங்களுக்கு தயிர் சாதத்துக்கு அந்த மாதிரிலாம் வந்து சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அப்படி கூட பண்ணணும்னு தேவையில்லை நீங்கள் வெறும் இதாகவே சாப்பிடலாம் வெறும் ஸ்நாக்ஸாக கூட சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் எண்ணெயில் நல்லா வதக்குங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லே நல்லா வெந்துக்கும் இப்போ வந்து ஒரு பவுலில் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ஒன்றரை டீஸ்பூன் போல் மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் கூடவோ குறைச்சிக்கவோ பண்ணிக்கோங்க இதில் ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் போல் பெருங்காயம் முக்கால் டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி இது மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு இப்போது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச பவுடரை நம்ம தேவைக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கலந்து விட்டுட்டு காரம் செக் பண்ணிவிட்டு உப்பு காரம் பார்த்துட்டு வேணும்னா இன்னும் கூட மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க 
நல்லா லைட்டாக க கலந்து விடுங்க இல்லைன்னா வந்து கொஞ்சம் கிழங்கு வந்து இப்போ வெந்திருக்கும் உடஞ்சிடும் பார்த்து கரெக்டாக கிளறிக்கோங்க இந்த மசாலாவோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து ஒரு சின்ன துண்டு லெமனை வந்து பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இது வந்து டேஸ்ட் நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் இப்போ இதில் கொத்தமல்லி இலையை தூவிக்கலாம் தூவிட்டு இதை நல்லா ஒரு டைம் கலந்து விட்டுக்கலாம் நீங்கள் வந்து இது சாப்பிட்டிங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் மாதிரி கூட இருக்கும் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வந்து நம்ம கொஞ்சம் லென்த்தி பீசஸாக சாப்பிடுவோம் இது வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட் பீசஸாக இருக்கும் அவ்வளோதான் மற்றபடி இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்ம இப்போ ஃபைனல் ஸ்டேஜ்க்கு வந்தாச்சு இதை நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணலாம் டேஸ்ட் பார்த்து சொல்லுங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இதை பார்த்தீங்கன்னா சக்கர வடிக்கணும் யாரும் சொல்ல அந்த ஸ்வீட்னஸ்ஸே கொஞ்சம் கூட இல்லை நார்மலாக நம்ம பொட்டேட்டோ ஃப்ரை எப்படி பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இருக்குது அந்த லெமனோட டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்குது பார்க்க சாப்பிட்றதுக்கு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் சூப்பராக இருக்கும் அது தேங்க்யூ இப்போ வாங்க நம்ம அடுத்த ரெசிபி பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் மூணு பெரிய சக்கரை வள்ளி கிழங்கு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு சைடில் வந்து இந்த இதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வாழைக்காய் இல்லைனா கிழங்கு சீவு வழியா அந்த கட்டையில் இந்த மாதிரி நான் ரவுண்ட் ரவுண்ட் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரெசிபி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் பெரிய கிழங்காக எடுத்துக்கிட்டிங்கனா தான் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப சின்னதாக எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப குட்டீஸாக போயிடும் அது அதை விட இதுதான் பெஸ்ட் உங்களுக்கு இது ரொம்ப சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஸ்லைசஸாக சீவி எடுத்தாச்சு டக்குன்னு செய்யக்கூடிய ரெசிபி தான் இப்போது எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் இதில் நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்ச சக்கரவள்ளி கிழங்க போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஓரளவுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா உடனே வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் அந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா கருகி போயிடும் டக்குன்னு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டு எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இதுக்கு உங்களுக்கு மேக்ஸிமமாக ஒரு டென் மினிட்ஸ் கூட செலவாகாது ரொம்ப சீக்கிரமாக செய்யக்கூடிய ரெசிபி குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த சிப்ஸ் ரெசிப்பியை பாருங்கள் லைட்டாக வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகும்போது நம்ம கரெக்டாக எடுத்துடணும் வேகமாக வச்சிங்கன்னா டக்குன்னு கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் கருகி போகிற மாதிரி ஆகிடும் இது வந்து நீங்கள் அப்படியேவும் சாப்பிடலாம் இல்லை உப்பு காரம் ஆட் பண்ணியும் சாப்பிடலாம் நான் எந்த பதத்தில் எடுக்கணுங்கிறத உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் இப்போ லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் இதை எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் சேஞ்ச் ஆனது நல்லா தெரியும் இந்த ஸ்டேஜில் இதை டக்குன்னு நீங்கள் எடுத்துருங்க பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக நம்ம சக்கரவள்ளி கிழங்கு சிப்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு குழந்தைங்க வந்து அப்படியே நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்வீட் அண்ட் டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அப்படியே சாப்பிட்டுப்பாங்க பெரியவங்க உங்களுக்கு வந்து உப்பு காரம் போடணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணி கூட சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு இந்த எல்லா ரெசிபிஸும் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் மறக்காமல் இந்த எல்லா ரெசிபிஸும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு மறக்காமல் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இண்டியன் ஸ்பெஷலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ